año 1823. En Costa Rica, la ciudad de San José es nombrada capital de la nación. Y en Colombia fallece Antonio Nariño, político, precursor de la independencia. John Baptiste Boussangou nació el 2 de febrero de 1802 en París, Francia. Químico agrícola francés que contribuyó a identificar el esquema básico del ciclo biológico del nitrógeno, al demostrar que las plantas no absorben este elemento del aire, sino del suelo en forma de nitratos. Boussangou dejó varios volúmenes con sus memorias, donde detalla una parte de sus estudios científicos en los territorios explorados durante su viaje, así como también una particular descripción social, política e histórica de la Gran Colombia. Busangou murió en 1887, estas memorias se publicaron en 1892. A continuación, te narraré fragmentos de este libro donde podemos ver los detalles, y su participación en la historia del meteorito de Santa Rosa. Los sucesos que se describen aquí están situados en 1823. Nos aseguraban que en Santa Rosa se encontraban menas de hierro excesivamente pesadas. Al pedir informes nos llevaron a donde el herrero para mostrarnos una gran pieza de esa mena, que le servía de yunque. ¿Cuál sería nuestra sorpresa al reconocer en el dicho yunque, una masa de hierro metálico de forma bastante irregular con numerosas vacuolas en su superficie, y recubierta de un barniz carmelita y que tenía, en una palabra, todo el aspecto de una masa de hierro meteórico. Esta bella masa de hierro había sido encontrada el sábado santo del año 1810 por una niña, Cecilia Corredor, sobre la colina de Tocarita, a un cuarto de legua al este de Santa Rosa. Todavía pudimos ver, al indicarnos el sitio, una cavidad no muy profunda, de donde el bloque había sido retirado, este objeto, Evidentemente cayó en la noche que precedió al sábado santo, porque nadie lo había visto antes, aun cuando el punto de la loma en donde fue encontrado, se halla cerca de un sendero que los habitantes de la población toman ordinariamente para ir a buscar leña en el bosque, y lo que apoya esta opinión es que, esa misma noche, habían visto un globo de fuego, que avanzaba a gran velocidad, a ras de tierra hacia el suelo. La masa de hierro de Santa Rosa quedó depositada en la alcaldía durante ocho o diez años, y después el herrero la utilizó como yunque. Hicimos venir a Cecilia Corredor, en ese entonces una mujer de 20 a 25 años, a quien considerábamos la propietaria del mineral y le pagamos por el precio que pidió, 20 piastras, 100 francos. Tan pronto como corrió la noticia de nuestra compra, Vinieron gentes a ofrecernos pedazos de hierro de los que compramos una docena de muestras. Todos los habitantes de Santa Rosa poseían minerales. En un país en donde el hierro es una rareza, se consideraban felices de haber encontrado algo que podían utilizar como un martillo. Los numerosos pedazos de hierro establecían, sin lugar a dudas, el origen cósmico del metal, en efecto, la mayor parte de ellos habían sido recogidos después del descubrimiento de la gran masa, sobre campos cultivados en donde antes del sábado santo, no existían. Una vez en posesión del yunque de Santa Rosa, reconocimos, aun cuando tarde, que en vista del estado de los caminos y de los medios de transporte a nuestra disposición, era imposible llevarlo debido a su peso. Al cubicar la masa encontramos que debía pesar cerca de 750 kilogramos. A pesar de todas las recomendaciones que hicimos al gobierno de Colombia, para que esa bella muestra de hierro cósmico fuera colocada en el Museo de Bogotá, todavía se encuentra donde lo compramos. Al salir de Santa Rosa nos tuvimos que contentar con llevar un fragmento de algunos gramos para analizarlo. Es hierro maleable, de grano muy fino y extremadamente dulce.